Hello viewers, welcome to Smarter Day today. If you want to subscribe to our channel, please subscribe and press the bell button and press the bell button. Then we will upload the video and we will update the notification. Now, we will talk about the question and answer to the MSME online registration. MSME is a certificate for the MSME. Certificate is online. That is a certificate name for Uthya Kada Registration Certificate. That is instant time. So, if you submit it in first half second, you will get a certificate immediately. What is the purpose of the registration? What is the purpose of the MSME Act? What is the purpose of the MSME Act? What is the purpose of the registration? What is the major purpose? So, registration is compulsory and it is optional. It is an entrepreneur and compulsory. But, if you get the benefit of the registration, it is compulsory. What documents are MSME registration? What documents are there? There is an information or a self-declaration with other OTP in the online list. If you have any information about the OTP, we will talk about it. If you have a fees paper for MSME registration, you have a government fees. This is free to get online registered. If you want to apply for the online, you can apply for the online at the website. If you want to fill up a form, there is a simple form. If you want to fill up the form, you can fill up the memorandum. If you want to fill up the memorandum, you can fill up the form. If you want to fill up the form, you can fill up the form. If you want to do a business, you want to do a service business, you want to do a manufacturing business, Ila orang manufacture service pandra, so ena la bandu ena deu irkra aadar number la same aadar number la more than one registration edik mudi man kati na mudiom. Ningu atni business pandra ngono atni registration ni ningu edik mudiom same aadar number la. So ena aadar bandu ena MSME registration bandu na bandu ena renewal ya na erka validity ya na erka ngila abdin kati naga abdi yadu me kadiya de lifetime validity renewal ena concept ya la kadiya de but ya dah cie changes kerasne erka naka ningu update panik mudiom. Kalau MSM ini register pun nombor orang address kuar tinggal, orang mobile nama email di kuar tinggal, orang bank account kuar tinggal, ada bandar future lalu change ayat, charter change ayat, mobile nama change ayat, na, ni MSM ini bandar portal lalu pergi, ni udah kadar sana liya, na udah kadar dot jio dot ni website lalu pergi, update nuan ada ko, ada klik pani, mulu ada detail sini ni change panik mudiom, satu kali taman panik mudiom. Adil lama investment value lalu lalu pergi mana ada ko, number of person employee lalu pergi mana ada ko, adu macam change ayat, na ni update panik mudiom. So, if you apply what you want to do, you can change the time and change the time. That is free, you can change the time. Let's go to MSM Recreation. MSM has two ways to be able to do this. The first one is Aadhar OTP. If you have an OTP, you can submit it on the odhyakadar.geo.in website. You can submit it on the website. What do you want to do with Aadhar? What do you want to do with Aadhar? Ira inor visi, angkat Aadhar card irik, but wanda ala mobile number link panallah, ala mobile number irikur mobile number aktif aja illa naka. Ningu e sava center lolo, Aadhar enrollment center lolo poitu ngua mobile number update panitia, ningu online apply panamuriyo. Angkat Aadhar card illa apni nama tera ida applicable. Aadhar card illa naka district industries center or MSME D irik, micro small medium enterprise development institute irik. So angka poitu ningu, ungu lor dia Aadhar illa naka, ningu Nearby rekan ada enrollment center, atau E Sava Center lah, boleh tu, orang ada enroll paning. Enroll panna mana, orang ada enrollment slip pun ada terbang. Anjda slip with tu, ni orang ID proof, anjda bank photo, bank passbook photo ada punya, ada vote ready, passport, driving license, pan card. Ini semua ada cuma ID proof ada terus boleh tu. With tu, ni orang ada enrollment ID ada terus, ni orang ada DIC, MSME, DIC paning ni naga, physical orang form terbang, anjda kadar registration ke, anjda form yang fill up paning tu, submit paning naga, abang ke, mula ke Orang sertifikat itu kurang orang MSM merest pun orang sertifikat kurang orang. Hanya, nala nak buat sini, ada orang entol mesti pernah, nama tu nak itu mudiom. Ingin ada orang yang nak compulsory, ada orang OTP itu, ada orang kadi ringgit dengan kak, so orang orang itu ada orang mobile number link kaya orang dalam sertifikat link kaya orang sertifikat. Ningga mobile aktif ali, aman panit itu, kapan nana ningga apply pun mudiom. Ada orang kadi, illah nama tu nak itu options. So, nama procedural aspect patah lah, MSM merest pun ada kau, procedural aspect terk. So, ada nama patah lah. So first bandu MSME bandu, na ini ini ni allah business saya panah pora, business panah tu guna di MSME register panah mudi mana panah mudi ada. Ningu MSME register panah nak, anggur orang deh business sendiri establish ayer kono. Orang service sector ada nak, ningu service provide panir kono, start panir kono service provide panah. Manufacturing sector ada nak, ningu bandu orang deh production ada start panir kono. 
உங்களுக்கு கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் அப்போதான் நீங்க வந்து எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து நீங்க எனக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொஞ்சம் பண்றோம் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்றோம் ரெண்டுமே சேர்த்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றேன்னா எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸுமே நீங்க எம்எஸ்எம்இல ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் மூணு ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லை மேனுஃபேக்சர் தான் பண்ணணும் சர்வீஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது நீங்க எந்த காம்பினேஷன்ல எத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்தாலும் நீங்க எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொப்பர்டர்ஷிப் ஃபார்மாக இருந்தனாக்கா ஆண்ட்ரப்னர் வந்து ப்ரொப்பர்டர் ஸோ உங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக இருந்தால் பார்ட்னர் இல்லை மேனேஜிங் பார்ட்னர் ஹெச்ஓஎஃப் வந்தால் கர்த்தா அதே போல் உங்களுக்கு வந்து கம்பெனிஸு எல்எல்பி தென் ட்ரஸ்ட்டு சொசைட்டி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி பார்ட்னர்ஷிப் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கிளியா ஹண்டிஸ் அதில் இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஆத்தரைஸ் அப்ரெண்டேட்டிவ் ஜென்ரலாக கம்பெனிஸ் போனேன்னா டேரக்டர்ஸ் வருவாங்க ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்னா பார்ட்னர்ஸ் வருவாங்க ஓகே ஸோ என்னோட சஜஷன் என்னன்னாக்கா நீங்கள் இப்போ இந்த எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரையில் எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் தேவையில்லை பட் நீங்கள் ப்ரொசீஜர் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரொஃபர்ட் ஃபேஷன் இருந்தால் ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ப்ரொபர்ட்டோடைய ஆதார் வச்சு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து ஆதார் பேஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஆதார் ஓடிபிலாம் சப்மிட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அதனால ஆதார் பேஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ன்றதுனால ஆதார் வந்து கம்பல்சரி வேணும் ஸோ ப்ரொபர்ட்டர்ஷிப் கன்ஸ்டன் இருந்தால் ப்ரொபர்ட்டர் ஆதார் வச்சு பண்ணிக்கலாம் யாரும் கொஸ்டின் பண்ண போதும் இல்லை இதே பார்ட்னர்ஷிப் ஆனதுனாக்கா மோர் தென் டூ பர்சன்ட் இருப்பாங்க ஸோ டூ ஆர் மோர் பர்சன்ட் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் வரக்கூடாது என்கிட்ட சொல்லலை நீங்கள் உங்கள் ஆதாரில் எம்எஸ்எம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னாக்கா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆத்தரேஷன் லெட்டர் போட்டுங்க இது ப்ரொசீஜர் ஆஸ்பெக்ட் அந்த ஆத்தரேஷன் லெட்டர் நீங்கள் எதுவும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அப்லோட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸ் ரெக்கார்டுக்காக தான் ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் போடுங்க ரொம்ப பெருசாக டீட்டெயிலாக பொறுத்தவரை சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வி ஆத்தரைஸ் டு சோன்ஸ் அ பார்ட்னர் டு டூ ஆன்லைன் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டு அவைல் பெனிஃபிட் அண்ட் அந்த எம்எஸ்எம்இடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்னு போட்டு ஃபர்தர் இ ஆத்தரைஸ் டு ரெப்ரஸன்டேட் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் டு அவைல் பெனிஃபிட் அண்ட் அந்த ஸ்கீம் டு சப்மிட் சைன் அண்ட் சப்மிட் பேப்பர்ஸ் ஒர்க்ஸ் ரெக்கவர் அண்ட் அந்த ஸ்கீம் போட்டு நீங்கள் சிம்பிளான ஆத்தரேஷன் லெட்டர் போட்டு நீங்கள் பார்ட்னர்கிட்ட சைன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஆஃபீஸ் ரெக்கார்டுக்காக இதுவே வந்து உங்களுக்கு அதர் தென் பார்ட்னர்ஷிப்பு ப்ரொபர்டர்ஷிப்பாக இருந்ததுனாக்கா ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிக்க உங்கள் போர்டில் எத்தனை கம்பெனியாக இருக்கலாம் எல்எல்பியாக இருக்கலாம் இல்லை ட்ரஸ்ட் சொசைட்டி கோஆப்ரேட் சொசைட்டியாக இருக்கலாம் அப்போ ஒரு ரெசல்யூஷன் சிம்பிளாக ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெசல்யூஷனில் நீங்கள் தட் Uh, the board have decided to register MSME with a other registration online to avail benefit under the MSME Act 2006 and put in further uh, resolve that to authorize uh, uh, Mr. So-and-so director or in a designation of the port uh, uh, to do his other number uh, Uh, to apply MSME with a other online registration on our behalf of our company and he is authorized uh, representative of our company to submit sign and uh, uh, submit documents uh, to MSME office to uh, get benefit under the MSME act on our behalf of company have been put it in a panic on it. Other what if you compulsory we know in a first training of the other registration per பண்ணனிங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு அதர் ஓடிபி நீங்கள் என்டர் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு ஃபார்மே ஓப்பன் ஆகும் அதே போல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக சப்மிஷன் பண்ணும் போதும் அதர் ஓடிபி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணியாகும் ஸோ அப்போ அதர் ஓடிபி டூ டைம்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும் ஒன்று இனிஷியேட் பண்ணும்போது தென் ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணும்போது அப்புறம் வந்து நீங்கள் இதில் எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணாலே போதும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ ஆத்தரைஸ்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டோ ஏதாச்சும் ஒருத்தவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரூஃப் செக் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கனாக்கா அவங்க செக் பண்ணுற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த டாக்குமெண்ட்ஸு நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணும்போது எல்லாமே ப்ராப்பராக வித் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு செட் வச்சுட்டு கரெக்டான டேட்டாஸை ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்களுக்கு என்ன டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்னாக்கா எம்எஸ்எம்இ ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க ஸோ உங்களுக்கு பர்சனல் ஹியரிங்கு போக வேண்டியது இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் உங்கள் சைடில் நீங்கள் என்ன சொல்லணுமோ அது சொல்லணும் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கேன்சலும் பண்ணலாம் இல்லை
அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து கம்பல்சரி ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஆதார் வந்து உங்களுக்கு மொபைலில் லிங்க் பண்ணி இருக்கணும் ஓடிபி என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் என்டர் பண்ணவரோட ஜெண்டர் மேலா ஃபீமேலான்னு போட்டுருங்க அப்புறம் ஹேண்டிகேப்டா நான் இல்லையான்றது மென்ஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது வந்து என்டர் பண்ண டீடெயில்ஸ் அப்புறம் என்டர்பிரைசஸ் டீடெயில்ஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து பிஸ்னஸ் டீடெயில்ஸ் ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ் நேம் என்ன அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ ப்ரொபர்ட்ஷிப்பா பார்ட்னர்ஷிப்பா எல்எல்பியா கம்பெனியா போடுவோம் இல்லையா ப்ரைவேட் லிமிடெட் பப்ளிக் லிமிடெட் ட்ரஸ்ட் சொசைட்டி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அதை மென்ஷன் பண்ணும் அப்புறம் பேன் நம்பர் போட்டுருணும் ஸோ பேன் நம்பர் பொறுத்த வரையில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபர்ட்ஷிப் கன்சர்ன் தான் ப்ரொபர்ட்ர பேன் நம்பர் அதை தான் ப்ரொபர்ட்ர இருந்தனாக்கா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு பேன் நம்பர் இருக்கும் ஹெச்ஏஃப்னா ஹெச்ஏஃப் பேன் நம்பர் இருக்கும் பார்ட்னர்ஷிப்னா பார்ட்னர்ஷிப்க்கு ஒரு பேன் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா கம்பெனினா கம்பெனி பேன் நம்பர் இருக்கும் ஸோ சொசைட்டினா சொசைட்டி பேன் நம்பர் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட பேன் நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்புறம் பிஸ்னஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடெயில்ஸ் ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸோடைய அக்கௌண்ட் நம்பரும் ஐஎஃப்எஸ் கூட என்டர் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பிளான்ட் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அதாவது ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி லொக்கேஷன் என்னவோ அதை நீங்கள் போடணும் உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி ரெண்டு மூணு ஃபேக்ட்ரி இருக்குன்னா எல்லா ஃபேக்ட்ரியுமே நீங்கள் இதில் என்டர் பண்ண முடியும் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் அதே மாதிரி போடணும் ஃபேக்ட்ரியும் ஆஃபீஸும் ஒரே அட்ரஸ்னாக்கா நீங்கள் அது சேம் அட்ரஸ் ஆட்டும் போட முடியும் அப்போ கமன்ஸ்மெண்ட் டேட் வந்து போட்டாகணும் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நம்மளுக்கு எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்டர் பண்ணணுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் எய்தர் இப்போ மேனுஃபேக்சராக இருந்தனாக்கா க உங்களுக்கு வந்து கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் சர்வீஸாக இருந்தனாக்கா உங்களுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த என்ன ஸ்டேட் டேட்டில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அந்த டேட்டை நீங்கள் டேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் போட வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் என்டர்பிரைசஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்டர்பிரனர் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் தென் பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி பார்க்கணும் மேஜர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது மேனுஃபேக்சரிங்காக சர்வீஸாக நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட பண்ணலாம் அதில் எது உங்களுக்கு மேஜராக அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு நேஷனல் இண்டஸ்ட்ரி கிளாஸிஃபிகேஷன் கோடுனா இருக்குது ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ் அதாவது நீங்கள் என்ன நேச்சுரல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க எதர் மேனுஃபேக்சரிங்காக சர்வீஸோ அதுக்கு ஒரு கோடு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே ஒரு கோடு போட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த கோடை வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த கோடை என்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிஸ்னஸை வந்து அவங்களோட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதை அந்த கோடு உங்களுக்கு உங்கள் பிஸ்னஸில் இருந்தால் தான் நீங்கள் எம்எஸ்எம்இயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்புறம் உங்கள் பிஸ்னஸில் எத்தனை பேருக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ பர்சன் எம்ப்ளாய்டு ஸோ அந்த பர்சன் பண்ணணும் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ போடணும் அதை வந்து லேக்ஸில் தான் போட போகிறீங்க உங்களுக்கு வந்து டென் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டென் பாயிண்ட் செவன் போடலாம் ஸோ டென் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் டென் பாயிண்ட் செவன் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட்னாக்கா பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் வேல்யூவை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூன்றது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேலை கேல்குலேட் பண்ணி இங்கே நீங்கள் என்டர் பண்ண வேண்டியதிருக்கும் அப்போ இந்த என்ஐசின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது நீங்கள் ஆன்லைனில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த எம்எஸ்சி என்ஐசி கோடை எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அதில் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் டைமாக இருக்கும் அந்த என்ஐசி கோடு வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட்னு ஸோ அதனால் செக்டார் வைஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த என்ஐசி கோடு ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு இருக்குது அந்த ஃபைல் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்ட் பண்ண லிங்க்கில் ஷேர் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டு என்ஐசி கோடை நீங்கள் பார்த்து எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னாக்கா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப குயிக்காக முடிச்சிடலாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது இல்லை நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுறீங்கனாக்கா ரொம்ப டைம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பேஜ் எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு பேஜ் க்ளோஸ் ஆகிடும் திருப்பி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் டைப் பண்ண வேண்டியது சரி இப்போ நம்ம எம் எம்எஸ்எம்இ பற்றி ஒரு பேசிக்காக ஒரு லேமன் பாயிண்ட் ஆஃப் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துட்டோம் இப்போ எம்எஸ்எம்இ நம்ம ஆன்லைனில் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னு பற்றி பார்க்கலாம் அது ஒரு லைவ் டெமோ உங்களுக்கு அங்கே நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி லைவ் டெமோ பார்க்கலாம் உதயோ காதன் கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உதயோ காதர் டாட் ஜியோ டாட் ஒரு வெப்சைட் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு எம்எஸ்எம்இ
then route street then my factory area locality factory city then pin code Now, we have to select the state in the Tamil Nadu okay. district. Add a plant. More than one factory in the Naka, add more plant and Kurthan. Add panic. You office address enter. You can add the plant address, office address different than the Naka. You can add the address enter. You can add the address enter. Office address for the state, then office address for the district. Select no district, select the pin code. Then I'm ready mobile number, email ID, business mobile number, email ID. Code the name, learn now. I'm ready entrepreneur or email ID, mobile number. Add the date of commands matter. Service sector and the or service opening start on the date. Uh, manufacturing enterprise and the Naka, only first commencement production date and the production date putting then bank code IFC code. Then bank account number. Then the major activities are service and manufacturing. Then you have a NAC code. National Industries Classification. So, the industry classification activities are business activities. That's why you can do it. You can do manufacturing activities, service activities, both activities, any number of activities. You can do it in business nature. Then you add activities. You can add more activities. You can add more activities. You can add more activities. Then you work in the business, 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 then you work in the business, then you work in the investment value, you work in the business, then you work in the business, then you work in the business, then you work in the summit, you work in the district industry center, you work in the summit, you work in the OTP, then 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 final submit code the in a confirmation go confirm monitoring now look at our Registration complete as with the other other MSM registration complete added to you look on the UA number one through with your other member on the number on the control Okay, good thing like a look at what would you call the member on the man that the word application copy in entrepreneur in a lot of copy of the printer the PDF as a opening a kill of anthem will click here to For our dear father is a certificate in the record other click on the other PDF as a opening one so, if you save the memory of the memory, you can save the memory of the recent certificate. You can save the memory of the bank for some time. Okay, thank you for watching the video. What's up Telegram? You can save the memory of the telegram. 9 on 5 0 9 1 4 0 0 number. You can save the memory of the smart update today. Then start smart update and type. 9 on 5 0 9 1 4 0 number. Send the memory. Then what's up Telegram? You can save the memory of the doubts. Type smart support and type. Then you can save the memory of the doubts. 9-1-5-0-9-1-4-0-0 number send pannunga. Okay viewers, நாம் சென்னல சப்ஸ்ரைப் பண்ணாம் இருந்து இன்னக்கு மறக்காம் சென்னல சப்ஸ்ரைப் பண்ணிடுங்க அவுடைப் பகத்தலைக்கு பெல் பட்டன பிரச் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்பலோட் பண்ணிரு வீடியோ உங்களுக்கு ரக்கலரா நோடிப்பேச்னல் அப்டேட்டாகு இந்த வீடியோ உங்களுக்